நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்ரீ ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் வழிகாட்டி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேற்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிட்டிருப்பாங்க அந்த தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதுலேருந்து நிறைய மாணவர்களுக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருப்பது தெரிய வருகிறது ஸோ நமக்கு வேலை கிடைக்குமா வேலை கிடைக்காதா நம்ம வந்து இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கோம் நம்ம கம்யூனியல் ரேங்க் இவ்வளோ இருக்குது நம்ம ஓவரால் ரேங்க் இவ்வளோ இருக்குது நம்ம இந்த முறை வேலைக்கு போகமா போக மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான குழப்பங்கள் இருக்கிறது அதை எல்லாத்தையுமே மிக தெளிவாக உங்களுக்கு விளக்கக்கூடிய வகையில் இந்த காணொலி இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் ஸோ கம்யூனிவல் சேஃப் ரேங்க் அதாவது கம்யூனிவல் ரேங்க் அதாவது நமக்கு நீங்கள் உங்களுடைய தேர்வு முடிவுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி வலைதளத்தில் நீங்கள் தேடி இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ரேங்க் காமிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறது ஓவரால் ரேங்க் அப்படின்னு காமிக்கும் சரிங்களா ஓவரால் ரேங்க் அதாவது ஒட்டுமொத்த தரவரிசை இந்த ஒட்டுமொத்த தரவரிசை அப்படிங்கிறது தேர்வு எழுதியிருக்கக்கூடிய பதினாறு லட்சம் பேரில் நீங்கள் எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கக்கூடியது தான் ஓவரால் ரேங்க் ஸோ இந்த ஓவரால் ரேங்க் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வேலையை தீர்மானிக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஓவரால் ரேங்கை விடவும் நம்முடைய வேலையை தீர்மானிக்கக்கூடியது எது சார் அப்படின்னா ரெண்டாவதாக ஒன்று இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனியல் ரேங்க் தாங்க சரியா கம்யூனியல் ரேங்க் அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பின்பற்றிட்டு வராங்க அந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் நீங்கள் எந்த பிரிவின் கீழ் வரீங்க உங்களுக்கு எத்தனை சதவீத இடஒதுக்கீடு அரசாங்கத்தின் சார்பில் கொடுக்குறாங்க இதையெல்லாம் பொறுத்து தான் அந்த கம்யூனியல் ரேங்க் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு விதமான ரேங்குகளை பொறுத்த மட்டில் நம்ம வேலைக்கு போகமா போக மாட்டோமா அப்படிங்கிறதை தீர்மானிக்கக்கூடியது எது சார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கம்யூனிவல் ரேங்க் தான் அதாவது இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது தான் நீங்கள் உங்களுடைய ஓவரால் ரேங்கை வச்சு பெரிய அளவில் எதுவும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அதுதான் நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கம்யூனிவல் ரேங்க் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய வேலையை தீர்மானிக்கும் எந்த துறைக்கு நம்ம போக போகிறோம் எந்த ஊரில் நம்ம வேலை செய்ய போகிறோம் இது எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கக்கூடியது நம்ம நம்மளுடைய கம்யூனிவல் ரேங்க் தான் ஏன்னா ஓவரால் ரேங்கில் ஆயிரமாவது ரேங்க் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவருக்கு சொந்த ஊரிலே வேலை கிடைக்காமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கம்யூனிவல் ரேங்கில் அதை விட கம்மியாக எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு அவருக்கு சொந்த ஊரிலே வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கும் ஸோ ஓவரால் ரேங்க் அப்படிங்கிறத விடவும் கம்யூனிவல் ரேங்க் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடியது சரியா ஸோ முக்கியமான பொறுப்பு அப்படிங்கிறது இந்த கம்யூனிவல் ரேங்க்கு தான் இருக்குது ஸோ அப்போது மொத்தமாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தொள்ளாயிரத்தி சாரி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு வேக்கண்டில் நமக்கு ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டு விஏஓ பணிகளுக்கு மட்டும் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வேக்கண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆறாயிரத்தி நம்ம அரசு இடஒதுக்கீட்டின்படி நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த கம்யூனியல் வரைக்கும் உறுதியாக வேலை கிடைக்கும் எந்த கம்யூனியல் ரேங்க் வரைக்கும் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதற்கு முன்பாக இந்த தேர்வு முடிவுகள் வந்ததுலேருந்து மாணவர்களுக்கு அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் கொஞ்சம் குறைவாக மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பயிற்சியும் இந்த இடத்துல நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறது ஸோ மதிப்பெண் குறைவாக எடுத்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக நம்மை விட மிக சிறப்பான முறையில் தயாரித்து தயார் தேர்வு தயாரிப்பை மேற்கொண்ட மாணவர்கள் தான் இந்த ரேங்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் மார்க் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நிச்சயமாக அடுத்த ஆறு மாதங்களில் டிஎன்பிஎஸ்சி திரும்பவும் ஒரு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அறிவிப்பாங்க அந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் நாம் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து ஸ்டேட் லெவல் ரேங்க் எடுத்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத மனசில் நிறுத்தி தொடர்ந்து முயற்சி செய்து படியுங்கள் ரைட்டா ஸோ அதை விடுத்து இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் இவங்க எத்தனை இடத்துல பாஸ் இவங்க எத்தனை பேர் பாஸ் இவங்க இந்த ரேங்க்கு அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய விளம்பரங்கள் வரும் இது எதுவுமே நீங்கள் போட்டு உங்களுடைய மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஓகேவா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே நபர் மூன்று 
நிறுவனங்களில் எங்களுடைய மாணவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி உரிமை கொண்டாடக்கூடிய நிகழ்வுகள் மூணுன்றதை நான் சொல்கிறது கம்மி தான் ஒரே கேண்டிடேட் தான் அவரை வந்து அவரை வச்சு நிறைய பேர் விளம்பரம் பண்ணிக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நம்ம அங்கே கண் கூட பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அதனால் இந்த குரூப் ஃபோர் தேர்வு முடிவுகளில் வச்சு எங்களுடைய மையத்தில் தான் படித்தார் எங்ககிட்ட தான் படித்தார் அப்படின்லாம் வந்து விளம்பரங்கள் வர்றதை வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணி உங்களுடைய கெரியர் அடுத்து வரக்கூடிய கெரியரையும் நீங்கள் லூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பாக ஒரு சின்னதாக ஒரு குரல் நான் உங்களுக்கு இங்கே சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் என்ன குரல் சார் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் ஒல்வது அறிவது அறிந்ததன் கண் தங்கி செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் ஒல்வது அறிவது அறிந்ததன் கண் தங்கி செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் அப்படிங்கிற குரல் தான் இந்த குரலுக்கான அர்த்தம் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னால் ஒரு செயலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ந்து அந்த செயலை செய்ய தொடங்கி அச்செயலிலே நிலைத்து நின்று புரியுதுங்களா நம்மளால் ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி அந்த செயலை செய்ய ஆரம்பித்து தொடர்ந்து நிலைத்து நின்று கண் தங்கி அதான் இங்கே வார்த்தை முக்கியம் நிலைத்து நின்று அந்த செயலை செய்பவர்களுக்கு அது கடினமான செயலாக இருக்காது அப்படிங்கிறதான் ரைட் ஸோ செல்லாதது இல் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த செயலிலே தோல்வி அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு கிடையாது ஸோ அதுதான் நமக்கு இந்த இடத்துல மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு நம்மளால் படிக்க முடியும்னு நினச்சி தான் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணியிருப்போம் ஆனாலும் கூட ஏதோ ஒரு சில காரணங்களால் சூழ்நிலைகளால் நம்மளால் படிப்பை தொடர முடியாமல் நம்ம திரும்பவும் வேலைக்கே போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான மனநிலைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் அந்த செயலிலேயே நிலைத்து நின்று நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த பயிற்சியை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் எதற்காக இவ்வளவு நாள் உழைத்தீர்களோ அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு கை கூடி வரும் இது நாலாம் சொல்லலைங்க வள்ளுவரே இதை தான் சொல்லியிருப்பார் ஒல்வது அறிவது அறிந்ததன் கண் தங்கி செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் ஓகேவா ரைட் ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ கேட்டகரி ரிசர்வேஷன் கன்ஃபார்ம் ஜாபு எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்க் ஸோ இது தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய தரவரிசை பட்டியல் எல்லாமே கம்யூனிவல் ரேங்க்கு தான் ஓகேவா ஓவரால் ரேங்க்கோட போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லாமே கம்யூனிவல் ரேங்க் தான் இந்த கம்யூனிவல் ரேங்க் படி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஜெனரல் கேட்டகரி ஜென்ரல் கேட்டகரியில் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இருக்கும் ஒதுக்கி இருப்பாங்க இந்த ஜென்ரல் அப்படிங்கிறதுல யார் வருவாங்கன்னா ஓபிசி ஓகேவா அதர் தேன் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி ஸோ இவங்க தான் இந்த ஜென்ரல் கம்யூனிட்டியில் வருவாங்க ஸோ அந்த ஜென்ரல் கம்யூனிட்டிக்குன்னு வரும்பொழுது இந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் நம்ம ஒரு சர்டிஃபிகேட் கேள்விப்படும் இல்லையா ஸோ இந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வைத்திருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வேக்கண்ட் வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தரவரிசை வரைக்கும் வரும் ஆனால் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன சார்னா நிறைய பேர்கிட்ட இந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு வச்சுருக்க மாட்டாங்க அதாவது ஜென்ரல் கம்யூனிட்டியில் ஸோ இப்போ இந்த ஜென்ரல் கம்யூனிட்டியில் வரக்கூடிய இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேரில் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் ஓபிசி இருந்தாலே பெரிய விஷயம்தான் ஸோ அப்போ நூறு பேர் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி எட்நூறு பேரில் ஆயிரத்தி எட்நூறு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த அதர் கம்யூனிட்டியில் தான் வருவாங்களே அதாவது பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி இந்த கேட்டகரியில் தான் வருவாங்க ஸோ அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஓபிசிங்கிற சர்டிஃபிகேட் இருக்கக்கூடியது வெறும் நூறே நூறு நபர்கள் தான் அதிகபட்சமாக இந்த தேர்வு எழுதியிருப்பார்கள் சரியா ஸோ பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது கே கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடியது நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க பட் கேட்டகரியில் வரக்கூடியது இவங்க தான் மீதி இருக்கக்கூடிய இதில் பாதிக்கு பாதி பேர் பிசி பாதி பேர் எம்பிசி இப்படி தான் வந்து இது வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியுடைய கவுன்சிலிங்கில் நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓபிசியே எடுத்துக்குவோமே ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை தரவரிசையில் ஓபிசி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரியா ரைட் அதுவே பிசி கம்யூனிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா பிசியுடைய கம்யூனிவல் ரேங்க்கில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்துன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வரை உறுதியாக வேலை கிடைக்கும் கன்ஃபார்ம்டாக உங்களுக்கு ஜாப் இருக்குது ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் அது இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு தரவரிசை வரைக்கும் நாம் வேலை எதிர்பார்க்கலாம் சரியா ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சியுடைய கவுன்சிலிங் போயிட்டு நம்ம ஒரு நமக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப் டு 2200 தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நான் சொல்கிறது இன்னமும் அதிகரிக்கலாம் சரியா ஸோ நான் ஆனால் அவங்க வந்து இ
ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இதை விட இன்னமும் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்தவர்களுக்கும் வரும் அதாவது தரவரிசையில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் சொல்கிறது மினிமமாக உறுதியாக வேலை கிடைக்கக்கூடிய நபர்கள் சரியா ஸோ பிசி முஸ்லீம் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் இந்த மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின்படி நம்ம பார்த்தோம் சொன்னால் அவங்களுடைய கம்யூனியல் தரவரிசையில் இர இரநூத்தி பதினெட்டு வரை அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் அதில் ஒரு சிலர் ஜென்ரல் கம்யூனிட்டியில் வரலாம் ஜென்ரலில் வேலை எடுக்கலாம் நல்லா படிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து தரவரிசை இருக்கக்கூடிய பிசி முஸ்லீம் நபர்களுக்கும் வேலை கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் எம்பிசி பொறுத்தவரையில் அவங்களுக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்கும் இருபது சதவீதம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது தரவரிசை வரை உறுதியாக வேலை கிடைக்க வரும் ஆயிரத்தி எட்நூறு தரவரிசை வரை அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரியா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ரைட் ஸோ நான் சொல்கிறது இது கம்யூனியல் ரேங்க்கு கன்ஃபார்ம்டு போஸ்டிங் இது எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்க்கு நம்ம வந்து போஸ்டிங் கிடைக்கும் இந்த தரவரிசைக்குள்ளேயே எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கடுத்து எஸ்சி கம்யூனிட்டியை பொறுத்தவரை பதினைந்து சதவீதம் அரசு இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அதன் அடிப்படையில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தரவரிசை வரை உள்ள மாணவர்கள் அரசு பணிக்கு செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் உத்தேசமாக ஒரு ஆயிரம் ரேங்க்கு ஆயிரத்தி ஐம்பது தரவரிசை வரை உள்ள நபர்கள் வேலைக்கு செல்வதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் கன்ஃபார்ம்டாக போஸ்டிங் கிடச்சிடும் உள்ளே போயிடலாம் ஆயிரத்தி ஐம்பது வரை தரவரிசை உள்ள மாணவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா ஸோ வாய்ப்பு கவுன்சிலிங்க்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரைட் ஸோ எஸ்சிஏ அருந்ததியினர் சமூகத்தை பொறுத்தவரை மூன்று சதவீதம் அரசு இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க ஸோ மூன்று சதவீதம்னு அடிப்படையில் பார்த்தோம் சொன்னால் நூற்றி தொண்ணூறு காலி பணியிடங்கள் வரை சாரி நூற்றி தொண்ணூறு தரவரிசை வரை அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ரேங்க் வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் எஸ்சிஏல உங்களுடைய கம்யூனியல் ரேங்க்கு இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி பதினஞ்சு வரை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நாம் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி வேலைக்கு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் எஸ்டி ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சதவீதம் தான் இடஒதுக்கீடு அரசு கொடுக்குறாங்க அதன் அடிப்படையில் நூறு பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரியா ஸோ நூறு பேர் வரை கன்ஃபார்மாக வேலை கிடைக்கும் ஒரு நூற்றி இருபது நபர்கள் வரைக்கும் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய நபர்களாக தரவரிசையில் நூற்றி இருபது வரை இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புள்ளதாக இருக்கும் சரியா ஸோ இது தான் இது வந்து ஒன்லி ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் விஏஓ கம்யூனிட்டி தான் நான் டைப்பிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் இன்னும் சொல்லலை ஸோ டைப்பிஸ்ட்டுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோவாக கூட போடுறேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த தரவரிசைக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனால் தைரியமாக இருங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க தீபாவளியை சிறப்புடன் கொண்டாடுங்க இந்த தரவரிசைக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஸோ இந்த ரேங்க்கு கம்யூனல் ரேங்க்கை விட மார்க்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எதிர் நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்களுமே தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாடுங்க மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்க ஏன்னா அடுத்த தீபாவளிக்குள்ளே நிச்சயமாக நீங்களும் ஒரு அரசு பலியானதாக இருக்கலாம் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் ஒல்வது அறிவது அறிந்ததன் கண் தங்கி செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை ஆராய்ந்து அந்த செயலினுடைய விளைவுகள் அந்த செயலால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் இது எல்லாத்தையும் ஆராய்ந்து அறிந்து அந்த செயலை ஆரம்பித்த பின்பு சோர்ந்து விடாமல் அந்த செயலிலேயே தங்கி அந்த செயலை மேற்கொள்பவர்களுக்கு வெற்றி அப்படிங்கிறது எளிமையான ஒன்றாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்களுமே நல்லபடியாக தீபாவளியை கொண்டாடுங்க தீபாவளி கொண்டாடி முடிச்சுட்டு திரும்பவும் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே படித்த விஷயங்களை திரும்ப ஒரு முறை நன்றாக திருப்புதல் செய்யுங்கள் நடப்பு நிகழ்வுகளை அப்டேட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாருங்கள் இல்லை நான் கிளாஸ்க்கு எங்கேயாச்சும் போச்சுன்னா எனக்கு பெட்டராக ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்முடைய ஸ்ரீ ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய சார்பில் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ஃபார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு நம்ம ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற ஆசிரியர்களால் நம்ம கைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கிளாஸஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ரெண்டு இடங்களில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் போனால் எங்களுக்கு இன்னும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சிஐ
இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பார்த்தோன்னா ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்த நபர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்கள் ஒரு சில மதிப்பெண்களில் வேலை வாய்ப்பு இழந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள் நிச்சயமாக நீங்களும் விரைவில் அரசு பணியாளராக மாற முடியும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அரவுண்டு டென் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸோடு தான் கால் ஃபரே வரும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தொடர்ந்து முயற்சிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நாமளும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் அரசு பணியாளராக மாறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ